শুভ অপরাহ্ন আমি অর্চিতা শীল সাধারণ মানুষ আমরা সাধারণত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বাস করি কিন্তু সেই রাষ্ট্র এবং সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে যখন আলোচনা শুরু করি তখন দেখা যায় যে সাধারণ অর্থে যেটা বলা যায় যে রাষ্ট্রের ধারণা অনেক সময় নেশন বা জাতি দেশ সরকার নেশন স্টেট বা জাতি রাষ্ট্র এই বিষয়গুলির সঙ্গে ভীষণভাবে যুক্ত হয়ে থাকে যদিও এই ধারণাগুলো একে অপরের সঙ্গে ভীষণভাবে রিলেটেড বা সম্পৃক্ত তবে রাষ্ট্রের ধারণা যদি বলতে হয় এটা একটি রাজনৈতিক ধারণা যেখানে আমরা সাধারণত দেশ বলতে একটা কান্ট্রিকে বুঝিয়ে থাকি স্বাধীনতা লাভ করে এবং তা সরকার থাকে তবে সেটাই তখন রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করে যতক্ষণ না সে স্বাধীনতা অর্জন করে এবং একটা তার যদি সরকার না থাকে সে কখনো রাষ্ট্র হতে পারে না এছাড়াও স্টেট বা রাষ্ট্রের ধারণা নেশানের অনেকে বলেন যে নেশানের ধারণা থেকে পৃথক কারণ সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বিষয়ের সঙ্গে বিষয়টি যুক্ত থাকে এবং যেটি একটি সম্প্রদায় বা কমিউনিটির সঙ্গে যুক্ত অর্থাৎ কার কমিউনিটি কমিউনিটি অফ পিপল যার নিজস্ব একটি যারা নিজস্ব একটা সক্রিয়তা নিয়ে বিরাজ করে সেই সক্রিয়তা বা সেই আইডেন্টিটি তারা নিজেরা ডেভেলপ করে ভাষা ধর্ম সংস্কৃতি রেস এর সঙ্গে সেই সক্রিয়তার ধারণাটি যুক্ত থাকে এছাড়াও আরো অন্যান্য সমষ্টিগত বা কালেকটিভ আইডেন্টিটির দ্বারা বা সমষ্টিগত পরিচিতির দ্বারা সেটা নির্ধারিত হয় এবং সেই সমষ্টিগত পরিচিতির দ্বারা অনেক সময় সেটা ট্রান্সফর্ম ইন্টারন্যাশনাল আইডেন্টিটি বা জাতীয় পরিচিতি ব্যাপারটা গুরুত্ব পেয়ে থাকে তাই যা একটি এই ন্যাশনাল আইডেন্টিটি যা একটি জাতি বা রাষ্ট্রকে অন্য রাষ্ট্র থেকে পৃথক করে যেমন আমাদের ভারতীয় সংবিধানে বলা আছে উই দা ইন্ডিয়াস অর্থাৎ আমরা ভারতবাসী এই কথাই বলা যায় যে এই কনটেক্সট এর উপর ভিত্তি করে একটি নিশান চায় তাই একটা সমষ্টিগত বা সেন্স অফ ওয়ানেস এর ধারণা অর্থাৎ একনত একতা বা ইউনিটির ধারণা এবং যেটি হচ্ছে ভীষণ ভাবে সাবজেক্টিভ বা বিষয়গত যেখানে রাষ্ট্রের ধারণা অনেক সময় ইন দা অ্যাবসেন্স অফ দিস ওন ওয়ানেস এর অনুপস্থিতি বিরাজ করে যখন এই ন্যাশনাল আইডেন্টিটি বা জাতীয় পরিচিতি একটি রাষ্ট্রীয় ধারণার সঙ্গে যুক্ত থাকে তখন এটি জাতি রাষ্ট্রের বা নেশন স্টেটের কনসেপ্টটাকে ডেভেলপ করে এবং বর্তমানে টুডে বা নাও ডেজ বা আধুনিক কালে এই জাতি রাষ্ট্রের একটা বিশাল গুরুত্বতা বা ইম্পর্টেন্স আছে যদিও টেকনিক্যালি স্পিকিং বা কৌশলগত ভাবে বলা যায় যে নেশন স্টেটের ধারণা তখনই পসিবল বা সম্ভব যখন সমস্ত মানুষ রাষ্ট্রের মধ্যে একই অপরের সঙ্গে কালেকটিভলি ভাবে বা সমষ্টিগত ভাবে যুক্ত থাকে এবং এটি একটি কিভাবে যুক্ত থাকে একটা জেনারেল আইডেন্টিটির মাধ্যমে অর্থাৎ সাধারণ আইডেন্টিটি বা সক্রিয়তার মাধ্যমে যেমন আমরা ভারতবাসী অর্থাৎ কেন এখানে আমাদের ন্যাশনাল আইডেন্টিটি বা কমন আইডেন্টিটি কি হচ্ছে আমরা ভারতে জনগণ আমরা ভারতে জন্ম লাভ করেছি তবে আজকে দিনে অনেকে বলেন যে এইভাবে একটি রাষ্ট্রকে জাতি রাষ্ট্র হিসেবে হয়তো ডিফাইন করাটা উচিত নয় যদিও অনেক সম্প্রদায় একটা রাষ্ট্রে সেখানে ডাইভার্সিটি দেখা যায় ডাইভার্সিটি এমং দা কমিউনিটি অফ পিপল অর্থাৎ যদিও অনেক সম্প্রদায়গত মানুষের সহাবস্থান সেখানে দেখা যায় 
যারা নিজেদের নেশন এবং সঙ্গে চিহ্নিতকরণ বা আইডেন্টিটি ব্যাপারটা কি করে যুক্ত করে থাকে উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে যেমন ধরুন একটা উদাহরণ দিই উদাহরণ হচ্ছে জিউইস বা যারা কি হচ্ছে জিউইস যারা সম্প্রদায় আছে যারা সাধারণত খুব বুদ্ধিমান মানুষ বলে বিবেচিত হয়ে থাকে অর্থাৎ তারা সারা বিশ্বের কাছে ভেরি ইন্টেলিজেন্ট পিপল বলে পরিচিতি লাভ করে কিন্তু প্রথম দিকে জানেন তো তাদের কোন নিজস্ব রাষ্ট্র ছিল না স্টেট ছিল না যতক্ষণ না পর্যন্ত এবং বেশ কিছুদিন পর্যন্ত এরা সাধারণত ট্রিপল উইদাউট স্টেট হিসেবে বিরাজিত করত যদিও পরে তারা একটা রাষ্ট্রের মধ্যে বসবাস করতে শুরু করেছে এবং সেই রাষ্ট্রকে অনেক সময় তারা মনে করে না অনেকে নিজেদের রাষ্ট্র মনে করলেও অনেকে কিন্তু নিজেদের রাষ্ট্র বলে মনে করে না আবার অন্যদিকে অনেকে রাষ্ট্রকে স্টেট হিসেবে মনে করে না এই কারণে যে সেখানে একটা গভর্নমেন্ট বা সরকারের ধারণা থাকে এবং তারা গভর্নমেন্ট বা সরকার হিসেবে রাষ্ট্রকে মনে করে যারা সমালোচনা করেন বা সমালোচক তারা বলেন যে ওয়ান শুড বি অ্যাওয়ার অফ দ্য ডিস্টিংশন বিটুইন দ্য টু রাষ্ট্র হলো সরকারের থেকে বেশি অর্থাৎ ইট ক্যান বি স্টেট দে সেট দ্যাট বা স্টেটেড দ্যাট দ্য স্টেট ইজ মাচ মোর দ্যান দ্য गवर्नमेंट রাষ্ট্র হচ্ছে একটি কর্তৃত্বমূলক সংগঠন যে কর্তৃত্বকে আমরা যুক্তিবাদী বা লেজিটিমেট করে তুলি শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বা থিওরি অফ ফোর্স এর মাধ্যমে অন্যদিকে গভর্নমেন্ট বা সরকার হলো এক একটি এজেন্সি বা যন্ত্র যা রাষ্ট্রের হয়ে সাধারণত কাজ করে থাকে বা কার্য সম্পাদন করে থাকে এরপরে আমাদের আলোচ্য যে বিষয়টি হবে সেটা হচ্ছে দা মডার্ন কনসেপশন অফ দ্য স্টেট ইতিহাসে যদি আমরা বিভিন্ন ফেজ বা বিভিন্ন পর্যায়ে যদি আমরা আলোচনা করি স্বার্থপর জীবন পালন করার উদ্দেশ্যে এবং জীবন পালন করার চেয়ে বরং দেন বলতে পারো যে একটা বরং সেটেলড লাইফ পালন করার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দেয় অর্থাৎ নিজেদের স্বার্থ বা নিজেদের যে সংকীর্ণ স্বার্থ সে ব্যাপারটাকে তারা একটু দূরে সরিয়ে রাখে এবং এই কনসেপ্ট থেকে বলা যায় যে আইডিয়া অফ স্টেট বা রাষ্ট্রের ধারণা ডেভেলপ করে থাকে বা আইডিয়া অফ স্টেটের ধারণা পরিবর্তিত হয় প্রাচীনকালে আমরা অ্যারিস্টেটেলের কথা বলে থাকি যিনি স্ট্যাক স্টেট বা সিটি স্টেটের ধারণা এনেছিলেন সুতরাং প্রাচীনকালে গ্রেকরা রাষ্ট্রের ধারণা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পলিস কথাটি ব্যবহার করেছিলেন এবং সেখানে দেখা যায় যে রোমানরাও দেখা গেছে এই চেষ্টাটাও করে গেছে এবং তারা বিভিন্ন নামে স্টেটকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছে ইংল্যান্ড ইটালি বা অন্যান্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা তারাও কিন্তু এইভাবেই রাষ্ট্রকে ব্যাখ্যায়িত করার চেষ্টা করেছে এছাড়া দেখা যায় যে বিখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী তার বলতে পারো ইতালির বিখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী যার নাম ছিল ম্যাকিয়াভ্যালি তিনি একটা কথা বলেছিলেন কি বলেছিলেন ম্যাকিয়াভ্যালি বলেছিলেন যে রাষ্ট্রকে এইভাবে তিনি সংজ্ঞা দান করছেন বা ডিফাইন করছেন the power which has authority in a, in over new or over new artha bola jete pare je rashtra hocche bola jay je emon ekti sangathon ja sadharanoto ki bola jete pare notuner opore tar khomota proyog korar ekta jontro hisebe kaj kore thake mekiyaveli rashtra sambandhe ei je chinta dhara ইউরোপীয়দের বলতে পারো ইটালি ফ্রান্স ইংল্যান্ড ইত্যাদি দেশের রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা 
তারাও কিন্তু এইভাবে রাষ্ট্রকে ডিফাইন করার চেষ্টা করেছে এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে আমরা সাধারণত বোদা বা জেন বোদিনের কথা বলতে পারি তাহলে বোদিন সাহেব কি বলেছিলেন রাষ্ট্রকে কিভাবে ডিফাইন করার চেষ্টা করেছেন দেখা গেছে যে রাষ্ট্রকে তিনি দেখেছেন একটা লফুল গভর্নমেন্ট উইথ সভারেন পাওয়ার্স বলা যায় অর্থাৎ তার মানে কি অর্থাৎ রাষ্ট্রকে তিনি দেখেছেন একটা আইনগত সরকার যার সার্বভৌম ক্ষমতা রয়েছে অন্যদিকে থমাস হবস তিনি কি বলেছেন রাষ্ট্রকে একটা এন্টিটি অফ পাবলিক পাওয়ার অর্থাৎ পাবলিক পাওয়ার হিসেবে দেখেছেন যে মানুষকে নিজের একটা সুস্থ লাইভলিহুড মেনটেন করার জন্য হেল্প করে থাকে বা সহায়তা দিয়ে থাকে তাই বর্তমানে রাষ্ট্রের ধারণা যে অ্যারিস্টার একটা নগরকেই রাষ্ট্র হিসেবে ভেবেছিলেন বা সিটি স্টেট হিসেবে ভেবেছিলেন আজকে তিনি কিন্তু রাষ্ট্রের ধারণা অনেক বেশি ব্রডার সেন্স এ ব্যবহৃত হয় বা ব্যক্ত হয়েছে এবং তার সঙ্গে পলিটিক্স বা রাজনীতির ধারণা যুক্ত হয়ে পড়ে এবং সেক্ষেত্রে তার প্রতিচ্ছবি আমরা দেখতে পাই ইউরোপে এবং তার পরবর্তীকালে দেখা গেছে যে কলোনিয়ালিজম বা ঔপনিবেশিকতার মধ্য দিয়ে অর্থাৎ পোস্ট কলোনিয়ালিজম অর্থাৎ উত্তর ঔপনিবেশিকতার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের ধারণা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে এরপর আমরা আসি ডেভেলপমেন্ট এর কথা বা উন্নয়নের ধারণা উন্নয়নের ধারণা সাধারণত দুটো আসপেক্ট থাকে বা দুটি দিক থাকে একটা হচ্ছে কি রকম হতে পারে ইন দা ফার্স্ট কেস প্রথম ক্ষেত্রে উন্নয়ন হতে পারে ইট ইজ অ্যান ওভারওয়েলমিং কনসেপ্ট বা অর্থনৈতিক বা ইকোনমিক কনসেপ্টকে বলা হয় যে সেখানে অনেক বেশি কি দেওয়া হয় ইম্পর্টেন্স বা গুরুত্ব দেওয়া হয় পলিটিক্যাল বা রাজনীতি ও গভর্নেন্স এর টার্মে চাহিদার ভিত্তিতে বা চাহিদার থেকে বেশি অর্থাৎ বলা যায় তার মানে কি সেখানে ইকোনমিক কনসেপ্ট বা অর্থনৈতিক ধারণা অনেক বেশি কি পেয়ে থাকে প্রায়োরিটি বা গুরুত্ব পেয়ে থাকে কিন্তু উন্নয়নের যদি সেকেন্ড ফেজ বা দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করি তাহলে দেখা যায় যে এটা আরো বেশি ব্রডিত হয়ে থাকে কি রকম ভাবে হয়ে থাকে সেই ধারণা সাধারণত নিশ্চয়ই সেখানে ইকোনমিক কনসেপ্ট ইকোনমিক আসপেক্ট বা ইকোনমিক গ্রোথ বা বলা যায় ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট বা অর্থনৈতিক উন্নয়ন এই ধারণাগুলো তো থাকে কিন্তু এগুলোই শুধুমাত্র যুক্ত থাকে না বরং সেখানে তার সঙ্গে আরো কিছু বিষয় যুক্ত হয় যেটা হচ্ছে সেখানে প্রগ্রেসিভ বা প্রগতিশীল প্রগতিশীল রাজনৈতিক ধারণা এবং আর একটা বলা হয় সোশ্যাল ভ্যালুজ বা সামাজিক মূল্য যুক্ত হয়ে থাকে তাই নাও ডেজ বা বর্তমানে রাষ্ট্রের ধারণায় সাধারণত ন্যায় স্বাধীনতা সাম্যতা ন্যায় মানে জাস্টিস স্বাধীনতা মানে ফ্রিডম সাম্যতা মানে ইকুয়ালিটি চিন্তাধারা স্বাধীনতা ফ্রিডম অফ থিঙ্কিং সামাজিক চলমান সোশ্যাল মোবিলিটি বা এই বিষয়গুলো গুরুত্ব বা ইম্পর্টেন্স পেয়ে পেয়ে থাকে এবং তার ফলে দেখা যায় যে সেখানে মানুষ অনেক বেশি ইন্ডিপেন্ডেন্ট বা স্বাধীন অনেক বেশি প্রোডাকটিভ উৎপাদনশীল এবং তাদের মধ্যে ক্রিয়েটিভিটি বা সৃষ্টিশীলতা অনেক বেশি লক্ষ্য করা যায় এরপরে আমরা প্রথমে দেখি দশকে রাষ্ট্রের ধারণায় কি ছিল দেখা যায় যে উনিশশো ষাটসত্তরের দশকে রাষ্ট্রের যে ডেভেলপমেন্ট বা উন্নয়ন সেই ধারণায় সাধারণত ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন বা শিল্পায়ন আর বলা যায় যে এমুলেটিং দা ওয়েস্ট অর্থাৎ এই বিষয়টি গুরুত্ব পায় ওয়েস্ট মানে তোমার পশ্চিমকে অনুসরণ করার একটা মানসিকতা এই ধারণা দেখা যেত বা বিরাজিত হতো যে পাশ্চাত্য তার মতাদর্শের দ্বারা সাধারণত দেশগুলো উন্নয়নমুখী হয়ে উঠবে বা নিজেদের ডেভেলপ করবে 
এবং পৃথিবীতে যারা ব্যাকওয়ার্ড কান্ট্রি রয়েছে অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে পড়া যে দেশগুলো রয়েছে সাধারণত যেগুলো হচ্ছে নন ওয়েস্ট কান্ট্রিজ সেই ওয়েস্ট বা ওয়েস্ট বা পাশ্চাত্যকে অনুসরণ করে তারা সাধারণত এগিয়ে যেতে চায় কিন্তু নাও ইটেস্ট বা আজকের দিনে উন্নয়নের ধারণার সঙ্গে কিন্তু সেখানে অ্যাডিকুয়েট হাউসিং অর্থাৎ বাসস্থান সৃষ্টি করার একটা ব্যাপার জীবনের মানে হচ্ছে দীর্ঘায়ুতা যথেষ্ট পরিমানে রজ রোজকার সাইমেনিয়াসলি সঙ্গে সঙ্গে সফল সরকারের নীতির পরিকল্পনা ठीक मत डेभलप करा उन्नत करा पसिबल हो संक्षिप्त भावा जाए कन्साइज कमे সাধারণত উন্নত রাষ্ট্রের কথা বলা হয় তখন আমরা সাধারণত এক বিশ্বাসে উন্নত রাষ্ট্র বলতে আমরা চোখ বুঝলেই সাধারণত ব্রিটেন আমেরিকা ফ্রান্স জার্মানি ইত্যাদি দেশগুলোর কথা বলে থাকে আর অন্যদিকে যদি ডেভেলপিং কান্ট্রি বা উন্নয়নশীল রাষ্ট্র হিসেবে দেখি চোখ বুঝলেই আমাদের প্রথমেই চলে আসে নিজেদের দেশটা অর্থাৎ ইন্ডিয়া বা ভারতবর্ষ এছাড়াও আসে ব্রাজিল আসে নামিবিয়া আসে কাম্বোডিয়া আসে এই দেশগুলোর কথাও বলতে পারি তাহলে তো আমার প্রশ্ন উঠতেই পারে অর্থাৎ উন্নত এবং উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের মধ্যে কি কি পার্থক্য রয়েছে এবার আমরা একটু ফিরে যাই ঠান্ডা যুদ্ধের সময় কি হয়েছিল ঠান্ডা যুদ্ধের সময় যেটা লক্ষিত হয়েছিল সেটা দেখা যায় যে পৃথিবীর বেশিরভাগ যে দেশগুলো ছিল বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল কিরকম ছিল একদিকে ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে ডেভেলপ করেছিল একটা পুঁজিবাদী ব্লক বা যাকে আমরা বলে থাকি ক্যাপিটালিস্ট ব্লক আর অন্যদিকে ছিল রাশিয়ার নেতৃত্বে একটা সমাজতান্ত্রিক ব্লক অর্থাৎ একটা সোশ্যালিস্ট ব্লক এখন দেখা যায় সেই তৃতীয় বিশ্ব হিসেবে তাহলে এবার থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি বা তৃতীয় বিশ্ব হিসেবে কারা পরিচিতি লাভ করলো ইন্ডিপেন্ডেন্স পেয়েছে সুতরাং দেখা যায় ঠান্ডা যুদ্ধের সমাপ্তিতে বা এট দা এন্ড অফ কোল্ড ওয়ার এই তিন ধরনের বিশ্বের ধারণা গড়ে উঠেছিল ঠান্ডা যুদ্ধের সময় থেকে কিন্তু অনেকে বলেন যে ঠান্ডা যুদ্ধের সমাপ্তিতে সাধারণত এই তিন ধরনের যে মানে কান্ট্রির যে কনসেপ্ট বা বলা যেতে পারে যে তিন ধরনের যে বিশ্বের ধারণা অর্থাৎ সেখানে যে বলা হচ্ছে একটা ক্যাপিটালিস্ট ব্লক হবে একটা হচ্ছে এই সোশ্যালিস্ট ব্লক হবে বাকি হবে থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি এইগুলো হচ্ছে অত্যন্ত ইউরেলিভেন্ট হয়ে পড়ে বা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে এবং অনেকে বলেন যে এই তৃতীয় বিশ্বের যে ধারণা ভেরি মাচ আউটডেটেড কনসেপ্ট অর্থাৎ এটা খুব একটা ভালো কনসেপ্ট নয় বা বিষয় বল বা রেলিভেন্ট নয় অর্থাৎ একেবারে তার কি হচ্ছে তার রেলিভেন্সি নেই বা তার প্রাসঙ্গিকতাও কমে গেছে এখন হচ্ছে সেখানে এই কথা বলতে গেলে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের কনসেপ্টটা ভালো মতো ডেভেলপ করতে শুরু করে 
এবং তারা অনেকের কাছে এই উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের ধারণা অনেক বেশি অ্যাকসেপ্টেড হয়ে পড়ে বা গ্রহণযোগ্য হয়ে পড়ে এই প্রসঙ্গে বলতে কি আমরা দু সালে বলা যেতে পারে নিকো স্মিথ বলে একজন পলিটিক্যাল সায়েন্টিস্ট বা রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ছিলেন তিনি একটা সুন্দর কথা বলেছিলেন বলেছিলেন যে যখন আমরা উন্নয়নশীল রাষ্ট্রকে ডিফাইন করার চেষ্টা করব তাহলে এইভাবে বলি না কেন এই সব দেশগুলি সাধারণত একটা ডেভেলপমেন্টাল প্রসিডিওরের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ উন্নয়নের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চলেছে হয়তো তারা পুরোপুরি কমপ্লিট করতে পারেনি বা সম্পূর্ণ করতে পারিনি তাই তারা আজও থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি বা তৃতীয় বিশ্ব হিসেবে রয়ে গেছে বা পরিচিতি লাভ করছে এছাড়াও উন্নত ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের এই বিতর্কের আরেকটি নাম হলো নর্থ সাউথ ডিবেট বা বাংলায় যাকে বলা হয় উত্তর দক্ষিণ বিতর্ক কথাটার মানে কি নর্থ বলতে আমরা সাধারণত উত্তরকে বুঝিয়ে থাকি তাহলে নর্থ বা উত্তরের ধারণা বুঝায় যে পশ্চিমের অ্যাডভান্স যে উন্নত রাষ্ট্রগুলি রয়েছে এই রাষ্ট্রগুলি বেশিরভাগই হচ্ছে ইকুয়েটারের উপর বা উত্তরাঞ্চল ইকুয়েটারের উত্তরাঞ্চলে বিরাজ করে সেই কারণে এই রাষ্ট্রগুলোকে আমরা নর্থ মানে নর্থ ডান স্টেট হিসেবে উল্লেখ করে থাকি যে রাষ্ট্রগুলো সাধারণত আগে থেকেই অনেক বেশি প্রগতিশীল ডেভেলপড বা উন্নত রাষ্ট্র অন্যদিকে সাধারণত দক্ষিণের রাষ্ট্র বলতে আমরা কোন রাষ্ট্রগুলোকে বোঝাই সাধারণত লেস ডেভেলপড বা কম উন্নত রাষ্ট্রগুলো বা দেশগুলোকে বোঝানো হয়ে থাকে যারা বেশিরভাগই দক্ষিণ ইকুয়েটারে বিরাজ করে থাকে অনেকে দেখা যায় এই উন্নত এবং উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের মধ্যে ডিভাইড করেন বা বিভক্তিকরণ করেছে সেখানে আরো কিছু বিষয় আরো কিছু সাবজেক্ট রয়েছে বা প্র্যাকটিস রয়েছে যেগুলো ভীষণভাবে গুরুত্বতা বা ইম্পর্টেন্স পেয়ে থাকে সেগুলি কি রকম সেগুলি হচ্ছে দেশের গ্রস ডেভেলপমেন্ট অর্থাৎ জিডিপি বলা যেতে পারে সরি জিডিপি বলা যেতে পারে অন্যদিকে যেটা রয়েছে যেটা বলা যেতে পারে সেটা হচ্ছে যে সেখানে হচ্ছে মাথা পিছু বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে সাধারণত ঔপনিবেশিক প্রাদুর্ভাব কমে যেতে থাকে এবং সেখানে দেখা যায় কি দেখা ঔপনিবেশিক না ঔপনিবেশিকতা কনসেপ্টটা ক্রমশ কমে যেতে শুরু করে এবং সেই কমে যেতে শুরু করে এবং সেই সমস্ত দেশগুলি তত যতদিন সেগুলো ফলে দেখা যায় যে উত্তর উপনিবেশিক রাষ্ট্র হিসেবে যারা অর্থাৎ যারা স্বাধীনতা অর্জন করেছে উপনিবেশ থেকে যেমন আমরা ভারতবর্ষ প্রায় দুশো বছর ইংরেজদের অধীনে ছিলাম সেই রাষ্ট্রগুলোরও ইম্পর্টেন্স বা গুরুত্বতা ক্রমশ কমে গুরুত্বতা পেতে শুরু করে এবং আমরা যখন স্বাধীনতা পাই তখন আমাদের মধ্যে কোন স্ট্রাকচারাল ডেভেলপমেন্ট বা পরিকাঠামোগত উন্নয়ন কিছু ছিল না তাই এই দেশগুলি বেশিরভাগই ছিল এশিয়া মহাদেশের দেশগুলি এছাড়াও ছিল অন্যান্য দেশগুলো কোন কন্টিনেন্টে আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলি যেগুলি দেখা যায় যে পৃথিবীর প্রায় মোট জনসংখ্যার সত্তর শতাংশ মানুষই সেখানে বসবাস করে স্বাধীনতার সময় বা স্বাধীনতার ঠিক পরে এই দেশগুলি অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে পড়ে অর্থাৎ ইকোনমিক ক্রাইসিসের মধ্যে পড়ে যায় 
এবং তখন কি হয় তার ফলে দেখা যায় যে এদের মধ্যে আস্তে আস্তে দেখা যায় যে নিজেরা সচেতনতা ছিল না সাক্ষরতার সমস্যা অনেক বেশি সেগুলো ছিল এবং শিক্ষার প্রসার উন্নয়নের ঘাটতি সেই সময় লক্ষ্য করা যায় তাই সেই সময় তখন উত্তর ও উপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলি বা সমাজ ব্যবস্থার প্রাইমারি এইম বা প্রাথমিক লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট বা অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক রাজনৈতিক ডেভেলপমেন্ট বা সামাজিক রাজনৈতিক অগ্রগতি বা উন্নয়ন উন্নত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে আমরা সাধারণত ওয়েস্টার্ন ইউরোপ কান্ট্রি গুলোর কথা বলে থাকি অর্থাৎ পশ্চিম ইউরোপিয়ান রাষ্ট্রগুলির কথা বলে থাকে বা নর্থ আমেরিকার বা উত্তর আমেরিকার যারা ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজড ডেভেলপড কান্ট্রি বা শিল্পায়ন সমৃদ্ধ এবং যেহেতু তারা শিল্পায়ন সমৃদ্ধ তাই তারা ক্যাপিটালিস্ট বা পুঁজিবাদী কান্ট্রি হিসেবে প্রতিভাত হয়ে থাকে এই প্রসঙ্গে বলতে কি বিখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অ্যান্ড্রু হেউড একটা কথা বলেছিলেন কি বলেছিলেন বলেছিলেন সাধারণত ইকোনমিক ডিপেন্ডেন্স অ্যান্ড ওয়াইড স্প্রেড পলিসি বলে তার যে বিখ্যাত গ্রন্থ রয়েছে সেখানে তিনি দুটো ক্রাইটেরিয়া তিনি দেখিয়েছেন একটা বলা হচ্ছে যে সেখানে কি রয়েছে একটা বলা হচ্ছে মানে এই দুটোকে ক্রাইটেরিয়া হিসেবে তিনি দেখাচ্ছেন যে একটা হচ্ছে ইকোনমিক ডিপেন্ডেন্স সরি মিটার নাম না ইকোনমিক ডিপেন্ডেন্স বা অর্থনৈতিক নির্ভরতা একটা ক্রাইটেরিয়া এবং দ্বিতীয়টা হচ্ছে ওয়াইড স্প্রেড প্রপার্টি অর্থাৎ এই সমস্ত দেশগুলো তো এতদিন ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে ছিল সেখানে কিন্তু লক্ষিত হয় অর্থাৎ ভীষণ ভাবে পভার্টি বা দারিদ্রতা চরম মাত্রায় পেয়ে থাকে তাই তৃতীয় বিশ্বের ক্ষেত্রে এই জিনিসটি ভীষণ ভাবে প্রতিভাত হয়ে থাকে জীবনযাত্রার মধ্যে অনেকটাই লেস অনেকটাই কম শিল্পায়নের প্রসারতা স্পিড অফ ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন সেখানেও তাদের তাদের ঘাটতি দেখা যায় বা ডেফিসিয়েন্সি দেখা যায় এবং মানব উন্নয়ন তার উন্নয়নের মাত্রাও কিন্তু সেটা সাধারণত মডারেট টু লো বিরাজ করে থাকে শিক্ষা স্বাস্থ্য স্যানিটেশন এগুলোর ক্ষেত্রে উন্নয়নের ধারা বা মাত্রা অনেকটাই লেস বা কম হয়ে থাকে রাষ্ট্রগুলো থেকে অনেকটাই কম হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে এরপরে আমরা যেটা আসি সেটা হচ্ছে নেশন অফ নেচার অফ স্টেট ইন ডেভেলপড কান্ট্রি অর্থাৎ উন্নত রাষ্ট্রগুলির ক্ষেত্রে সাধারণত রাষ্ট্রের প্রকৃতি কি রকম হয়ে থাকে সাধারণত সন্ধিহান হিসেবে বা একটা স্ট্রেট যদি বক্তব্য আমরা প্রয়োগ করে থাকি বা ইমপ্লিমেন্ট করি বা সন্ধিহান বিষয় হিসেবে বলা যায় যে উন্নত রাষ্ট্রগুলি যদি হিস্ট্রি বা ইতিহাস সংস্কৃতি এবং প্রাতিষ্ঠানিক পরিকাঠামো দিক দিয়ে এটা বলা যায় যে এটি সাধারণত একই অপরের থেকে অনেকটাই আলাদা 
উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে অনেক পার্থক্য দেখা গেলেও তাদের মধ্যে কিছুটা তো মিল রয়েছে বা কিছুটা সিমিলারিটি রয়েছে আসলে এই দেশগুলি শিল্পায়ন বা ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের দিক থেকে অনেকটাই বলতে পারা যায় উন্নত রাষ্ট্রগুলি অনেকটাই ডেভেলপ অনেকটাই উন্নত এবং অনেকটাই এই ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন যে কনসেপ্ট সেটা কিন্তু ওনারশিপ অ্যাটিউড নিয়ে চলে এবং সেখানে দেখা যায় এই যে ওনারশিপ অ্যাটিউড বা বলা যেতে পারে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের এত ডেভেলপমেন্ট যেটা উন্নত রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে দেখা যায় সেই ধারণা বা সেই কনসেপ্ট থেকে সাধারণত উন্নত এবং উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য করা হয়ে থাকে এবারে কথা বলি গ্রামসের কথা যে যারা হচ্ছে পরবর্তী মানে হচ্ছে আহ মার্কসিজমে তারা বিশ্বাস করতেন ঠিকই কিন্তু তারা নয়া মার্কসবেদী হিসেবে সাধারণত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ইতিহাসে পরিচিতি লাভ করে থাকে এই গ্রামসি কি বলেছিলেন বা গ্রামসির কি মত ছিল মত ছিল এটাই এই অ্যাডভান্স বা উন্নত রাষ্ট্রগুলি আইডিওলজিক্যাল অ্যাপারেটাস বা মতাদর্শগত যন্ত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং যেখানে তিনি বলেছিলেন যে ইউজ অফ ফোর্স বা ফোর্সের ব্যবহার বা শক্তির ব্যবহার থাকবে না তাহলে কিভাবে রাষ্ট্র তৈরি হবে তার মতে রাষ্ট্র তৈরি হয় সাধারণত দুটো ডিটারমিন রাষ্ট্রের কারা এই কনসেপ্ট নিয়ে বিরাজ করে সাধারণত পুলিশ আর্মি বা মিলিটারি বা সামরিক বাহিনী আর একটা হচ্ছে দেশের বিচার ব্যবস্থা বা জুডিশিয়ারি এবং সেখানে তারা দেখা যায় যে এই তিনটে বিভাগ হয়তো যারা হচ্ছে রুলিং ক্লাস বা শাসক শ্রেণীর প্রতিভু হিসেবে কাজ করে তারা সাধারণত এই শক্তি বা ফোর্স এর ব্যবহার করে নাগরিকদের নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করে অন্যদিকে বলা চাইছে ইনস্টিটিউশনস অফ সিভিল সোসাইটি হেগেল যেমন সিভিল সোসাইটি বা বলা যেতে পারে যে হেগেল যেমন পৌরসভার কথা বলেছিলেন সেখানে কি দেখা যায় আর সেখানে কি ডিটারমিনেন্ট ফ্যাক্টর দেখা যায় নানা ধরনের গণমাধ্যম মিডিয়া বিদ্যালয় বা স্কুল কলেজ তোমার বলা যায় মহাবিদ্যালয় বা কলেজেস পলিটিক্যাল পার্টি রাজনৈতিক দল বা প্রেশক রূপ অর্থাৎ যেটা চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী ট্রেড ইউনিয়ন অর্থাৎ শ্রম সংগঠন তারা কিন্তু অনেক সময় কাজ করে ইনস্ট্রুমেন্ট অফ হেজিমনি আধিপত্য বিস্তার করার একটা সংগঠক কাজ হিসেবে কাজ করে কিন্তু তারা ব্যবহৃত হয় তাদের রামসের মতে ইউজড হয় বাই দা রুলিং ক্লাস অব দা সোসাইটি অর্থাৎ সমাজের যারা শাসন করে থাকে সেই শাসকের দ্বারা সেটা নিয়ন্ত্রিত হয় কেন দেশকে পরিচালনা বা রুল করার জন্য তাই উন্নত রাষ্ট্রগুলি সাধারণত দেখা যায় যে শিল্পায়নের দিক দিয়ে দ্রুত ডেভেলপ করে যায় এবং তাদের যে প্রতিষ্ঠিত এস্টাবলিশ ডেমোক্রেটিক অর্গানাইজেশন গণতান্ত্রিক যে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে এবং সেগুলো কিন্তু স্টেবিলিটি বা স্থায়িত্ব এবং বেশি থাকে এবং সেখানে একটা পার্মানেন্সি অব গভর্নমেন্ট অর্থাৎ সরকারের একটা স্টেবিলিটি বা স্থায়িত্ব লক্ষিত হয়ে থাকে প্রশাসনের কাজকর্মে অ্যাকিউরেসি বা দক্ষতা আনার জন্য অনেক সময় অনেক সময় ছোট ছোট সদস্য নির্ভর করে এক একটা বলা যায় যে সংগঠন গড়ে তোলা হয় যেখানে সদস্য সংখ্যা অনেক কম থাকে অরাষ্ট্রীয় প্রাইভেট ইন্ডিভিজুয়ালস এর দ্বারা অনেক সময় সেগুলো চালিত হয়ে থাকে বা সেগুলো রান করে এবং তারাই সাধারণত ধন ও সম্পত্তি কিন্তু আস্তে আস্তে কুক্ষিগত করে এবং শাসনতান্ত্রিক যে ক্ষমতা দেশকে শাসিত করার যে স্টেবিলিটি 
তাদের হাতে সাধারণত সেটা ভেস্টেজ হয়ে থাকে বা তাদের হাতে দ্বারাই সেটা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে এবং এই ভাবে সেই শ্রেণী ক্রমশ ট্রান্সফর্ম ইনটু রুলিং ক্লাস অর্থাৎ শাসক শ্রেণীতে পরিণত হয় এই রুলিং ক্লাসের হাতে কিন্তু সম্পত্তি প্রচুর পরিমাণে থাকে অর্থাৎ প্রপার্টি তাদের হাতে বেশি থাকে এবং দেখা যায় যে তারা সাধারণত বলা যায় যে মার্কস যেটা তো নিউ মার্কস ছিলেন গ্রাম ছিলেন তাহলে যদি একটু আগে চলে যাই মার্কস এঙ্গলস এর কথা বলি তারা বলেছিলেন এরাই সত্যিকারের শাসক শ্রেণী বা রুলিং ক্লাস এই রুলিং ক্লাসই সম্পত্তির বেশিরভাগ অংশকে কি করে ক্যাপচার করে বা কুক্ষিগত করে এবং কুক্ষিগত করে যেহেতু এরা ক্যাপিটালিস্ট ধন সম্পত্তি তাদের হাতে থাকে তারাই সেটাকে নিজেদের হাতে রেখে দেয় তার ফলে দেখা যায় যে বলা যায় যে এরা স্টেট সিস্টেম কে অর্থাৎ সমগ্র রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে তারা সাধারণত কন্ট্রোল বা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে এবং এটাকে এই বলতে বলা যায় যে রাফ মিলি ব্যান্ড সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রের ক্যারেক্টারিস্টিক বা চরিত্র হিসেবে ব্যাখ্যা করেছে এবং দেখা যায় যে সাধারণত এই সমস্ত যারা খুব প্রগতিশীল যারা নিজেদের অনেকটা উন্নতি করে ফেলেছে অর্থাৎ সেখানে কিন্তু এই ক্যাপিটালিজম দেখা যায় ভীষণ ভাবে বা পুঁজিবাদ ভীষণ ভাবে প্রতিভাত হয় এবং পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের গুরুত্বতাও অনেক বেশি বা ইম্পর্টেন্সও বেড়ে যায় এবং সেটা দেখা যায় যে যেমন আমরা ধরুন না কথা বলুন না আমেরিকা বলুন ব্রিটেন বলুন জার্মানি বলুন জাপান বলুন এগুলো সব যদি রাষ্ট্র দেখা যায় তারা ভীষণ ভাবে কান্ট্রি এবং তাদের হাতে কিন্তু তারা সবই কিন্তু একটা ক্যাপিটালিস্ট কান্ট্রি হিসেবে বিরাজিত হয়ে থাকে এখানে সুতরাং দেখা যায় যে এই শক্তিশালী দেশগুলো দেখা যায় যে ইন্টারন্যাশনাল সিনারিও বা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও নিজেদের আধিপত্য যথেষ্ট বিস্তার করে এবং তারা নিজেদের স্টেট পাওয়ারকে যথেষ্ট সেভাবে ইউটিলাইজ করে থাকে এর পরে যেটা আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে নেচার অফ স্টেট ইন ডেভেলপিং কান্ট্রিজ অর্থাৎ উন্নয়নশীল দেশগুলো প্রকৃতি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে আমরা সাধারণত আগে আলোচনা করার ক্ষেত্রে বলেছিলাম যে আমরা সাধারণত এশিয়া আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকার যে দেশগুলো রয়েছে সেই দেশগুলোকে বুঝিয়ে থাকি এবং এই দেশগুলো প্রচন্ড প্রেশারাইজড কান্ট্রি খুব চাপের মুখে পড়ে যায় যখন যখন তারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেট হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে আসলে যদি দেখা যায় যদি আমরা লক্ষ্য করি দেখতে পাই যে এই দেশগুলি নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয় সদ্য স্বাধীনতা পেয়েছে নানা ধরনের সমস্যা তো তাদের আসবে এবং সেই ক্ষেত্রে কি দেখা যায় সমস্যাগুলো বলি যেমন মহামারী দারিদ্রতা অর্থনৈতিক ডিপেন্ডেন্সি ভীষণ ভাবে অন্য দেশের প্রতি নির্ভরশীলতা নৃকুলগত বা ইথনিসিটি বলা যায় যে নিরক্ষরতা ইনলিটারেসি পলিটিক্যাল টার্ময়েল অর্থাৎ সেখানেও কোন একটা পলিটিক্যাল বা রাজনৈতিক স্থায়িত্ব সেটা থাকে না এবং আর একটা হচ্ছে সব থেকে বড় বিষয় অসাম্যতা অর্থাৎ ইনইকালিটি তাদের প্রধান তাই কাজ হবে যে সাধারণত তাই এই সমস্ত দেশগুলোর প্রাইমারি টাস্ক বা প্রধান যে কাজ হবে সেটা হচ্ছে যে সাধারণত পিছিয়ে পড়ার বিরুদ্ধে লড়াই করা কিন্তু এই সদ্য স্বাধীনতা পাওয়া বা নব স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশগুলি নিজেদের রাজনৈতিক স্টেবিলিটি বজায় রাখতে অনেক সত্রে খুব কষ্টের সম্মুখীন হয় বা অনেক সময় অসফল বা আনসাকসেসফুল হয়ে উঠতে পারে যেটি দেশের পক্ষে নিজের এক্সিস্টেন্স বজায় রাখার জন্য এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে রাজনৈতিক স্থায়িত্ব বা পলিটিক্যাল স্টেবিলিটি বজায় রাখতে হবে অর্থাৎ সেখানেও তাই তাদের নানা ধরনের বিবর্তন বা ইভলিউশন বা ট্রান্সফরমেশনের মধ্য দিয়ে যাওয়ার কথা ভাবতে হয় বা যেতে হয় সেই ধরনের কি ট্রান্সফরমেশন সোশ্যাল বা সামাজিক পলিটিক্যাল বা রাজনৈতিক এবং আর একটা হচ্ছে অর্থনৈতিক ইকোনমিক 
পাশ্চাত্য দেশগুলিতেও কি তাহলে প্রশ্ন ওঠে যে পাশ্চাত্য দেশগুলিতেও কি এই ট্রান্সফরমেশন ছিল না উত্তরটা হচ্ছে হ্যাঁ নিশ্চয়ই ছিল পাশ্চাত্য দেশগুলিতে এই ট্রান্সফরমেশনের মধ্য দিয়েও তারা গেছে কিন্তু তারা সময় অনেকটা পেয়েছে অর্থাৎ তারা অনেক বছর ধরে তারা এই কাজটি করেছে এবং সে ক্ষেত্রে তারা নানা ধরনের প্রতিষ্ঠান ডেভেলপ করতে পেরেছে নানা ধরনের প্রযুক্তি বা টেকনিক ব্যবহার করতে পেরেছে অনেক শতাব্দী গেছিল নিজেদের এই অবস্থায় পৌঁছতে তাদের হয়েছে অনেক শতাব্দী বা অনেক সময় তাদের লেগেছে কিন্তু উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলি কিন্তু মজার ব্যাপার এই উন্নত রাষ্ট্রগুলির দ্বারাই পরবর্তীকালে এক্সপ্লয়টেড হয়েছে বা শোষিত হতে হতে একেবারে আন্ডার ডেভেলপ বা অনুন্নতের পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল তার ফলে সেখান থেকে আবার উন্নয়নের বাতাবরণে পৌঁছানো অত কিন্তু সোচা নয় বা ইট ইস আ নট এ ভেরি ইজি টাস্ক তাই এই সব সমাজ ব্যবস্থায় অনেকে বলেন অনেক উপজাতির উপজাতির কারণ এই সমস্ত উন্নয়নশীল দেশে দেখা যায় যে সংস্কৃতি বা কালচারাল ডাইভার্সিফিকেশন অর্থাৎ বৈচিত্রতা ধর্ম ভাষা সমস্ত কিছু দেখা যায় এবং যত তাদের মধ্যে এত বৈচিত্রতা থাকে নিশ্চয়ই ইউনিটি থাকলেও তাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় উদাহরণ হিসেবে আমরা একটা উনিশশো সালের ঘটনার কথা বলতে পারি উনিশশো সালে নাইজেরিয়ায় একটা ভিসিয়াস সিভিল সাওয়ার মানে সেটা চক্রাকারে একটা গৃহযুদ্ধ চলেই ছিল যেখানে দেখা গেছে যে যখন সংখ্যাগোষ্ঠ একটা নিকুলগত গোষ্ঠী তারা নিজেরা তার নাম ছিল বলা হয় সাধারণত তারা বেরিয়ে এসে একটা স্বাধীন রাষ্ট্র তৈরি করতে চেয়েছিল যেটির নাম ছিল সাধারণত তারা দিয়েছিল বলে নামে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল এশিয়ান কন্টিনেন্ট বা এশিয়া মহাদেশের ক্ষেত্রেও আমরা শ্রীলঙ্কার উদাহরণ আনতে পারি যেখানে কিন্তু সিংহলিদের সঙ্গে মাইনরিটি তামিলদের একটা দান্দিকতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল এই একই ছবি পরিলক্ষিত হয় আবার আসে যুগোস্লাভিয়া সুদান সোমালিয়া এবং সাম্প্রতিক কালে বা রিসেন্ট ডেন্স নিশ্চয়ই তোমরা বলতে পারবেন ইরাক আফগানিস্তান তালিবান যেখানে আবার ফিরে গেছে তাদের কথাও আমরা সাধারণত উল্লেখ করতে পারি এই ধরনের পরিস্থিতিতে তাই দেখা যায় যে বেশিরভাগ ডেভেলপিং কান্ট্রি বা উন্নয়নশীল রাষ্ট্র তাদের বেশি বলতে পারো বেশি কার্য ঠিক মতো ফুলফিল করা করতে অসমর্থ হয় অর্থাৎ এত যদি দান্দিকতা থাকে এত যদি গৃহকদ্ধ থাকে তাহলে কি কোনো দেশটা উন্নয়নের পর্যায়ে যেতে পারে সেই ক্ষেত্রে তারা দেখা যায় যে এই সব রাষ্ট্র সাধারণত বহিঃশক্তি বা অভ্যন্তরীণ শত্রু হাত থেকে দেশকে সেভাবে প্রোটেক্ট করতে পারে না বা রক্ষা করতে পারে না মাইড্রয় বলে একজন সাহেব ছিলেন তিনি এই রাষ্ট্রগুলোকে তার একটা বিশেষ নামে অভিহিত করেছিলেন কি নামে অভিহিত করেছিলেন তার নাম দিয়েছিলেন সফট স্টেট বা নরম রাষ্ট্র অর্থাৎ যেখানে এই রাষ্ট্রগুলি তাদের এই যে ডিউটি বা কর্তব্যগুলো ঠিক মতো ফুলফিল বা পূরণ করতে সমর্থ হয় না তার মতে রাষ্ট্রের একটা সাধারণ প্রকৃতি থাকে অর্থাৎ প্রত্যেক রাষ্ট্রের একটা ন্যাচারাল ক্যারেক্টার থাকে এবং এই সকল রাষ্ট্রগুলো সাধারণত যেহেতু সত্য স্বাধীনতা পেয়েছে তাদের মধ্যে ডিসিপ্লিন এই মানসিকতাটা খুব বেশি থাকে না সাধারণত তারা বেসিক্যালি বাই নেচার ইনডিসিপ্লিন হয়ে থাকে বিশৃঙ্খল হয়ে থাকে বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ার যে রাষ্ট্রগুলি রয়েছে অনেক ক্ষেত্রে তারা নাগরিকদের যে রাইটস বা অধিকার রক্ষার্থে সেভাবে এবল হয় না বা সমর্থ হয় না এবং দ্বিতীয়ত রাষ্ট্রের সাধারণত দেখা যায় যে একটা লো ক্যাপাসিটি তাদের সাধারণত নিম্ন গ্রহণযোগ্য বা নিম্ন সামর্থ্যতা থাকে আইনের প্রয়োগযোগ্যতার ক্ষেত্রেও তাদের বলা যায় যে অর্থাৎ তার মানে কি লয়ের প্রয়োগ প্রয়োগযোগ্যতা 
বা এনফোর্সমেন্ট অফ ল বা সেই ল এর ইমপ্লিমেন্টেশন আর বা পলিসি ইমপ্লিমেন্টেশন বা প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন সেখানেও তাদের দক্ষতা বা এফিসিয়েন্সি অভাব দেখা যায় তাই কি হয় এই উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলো নিজেদের নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের চরিত্র অনেকে বলে থাকেন যে তারা বলে থাকেন তারা বিশেষ ভাবে বলা হচ্ছে যে উত্তর ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান রাষ্ট্রকে একটা ওভার ডেভেলপ স্টেট বলা যায় কেন সেখানে সাধারণত কমপ্লিকেটেড বা জটিল মিলিটারি বা সামরিক আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা যেমন রয়েছে সঙ্গে সামরিক ব্যবস্থা রয়েছে তেমনি একটা করাপ্টেড অনেক সময় আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা দেখা যায় অর্থাৎ সেখানে একটা মিলিটারি এবং ডিরোক্রেসি একটা নেক্সাস পরিলক্ষিত হয় এবং সেটা যথেষ্ট মানে ভয়ঙ্কর যেটা দেশের সিভিলিয়ান গভর্নমেন্ট কে অনেক সময় কি করে থাকে কন্ট্রোল করে থাকে বা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে যার ফলে পাকিস্তানে গণতন্ত্র ডেমোক্রেসি কখনোই সেভাবে এস্টাবলিশ হয় না বা প্রতিষ্ঠিত হয় না এরপরে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে চেঞ্জিং নেচার অফ স্টেট তাহলে স্টেটের কি ধারণা পরিবর্তন ঘটল আমরা উন্নত রাষ্ট্র বললাম উন্নয়নশীল রাষ্ট্র বললাম তাদের মধ্যে পার্থক্য বললাম সমস্ত কিছু বললাম এরপরে আমরা যে বিষয়টি বলবো সেটা হচ্ছে চেঞ্জিং নেচার অফ স্টেট সেখানে দেখা যায় যে আজকে কতগুলো বিষয় আমাদের কাছে গুরুত্বতা পেয়ে যায় যেমন হচ্ছে গ্লোবাল ট্রেড বিশ্বায়ন শুধু নয় বিশ্বায়নের সঙ্গে সারা পৃথিবী ব্যাপী আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য র্যাডার দ্যান প্রোডাকশন অফ দ্য ডোমেস্টিক কনসামশন হ্যাজ বিকাম দ্য ড্রাইভিং ফোর্স অফ দ্য নিউ গ্লোবাল ইকোনমি এবং সেখানে দেখা যাচ্ছে যে এই যে বিশ্বে সারা বিশ্বে বিশ্বায়নের কনসেপ্ট আসছে যার ফলে দেখা যাচ্ছে যে নতুন একটা কনসেপ্ট ডেভেলপ করছে দ্যাট ইস গ্লোবাল ইকোনমি বিশ্ব অর্থনীতি এবং সেখানে বলা হচ্ছে ডোমেস্টিক কনসামশন অর্থাৎ প্রতিদিন গৃহে যে সমস্ত ভোগ সেই ব্যাপারটা কিন্তু অনেক বেশি গুরুত্ব পেয়ে যায় যার উপর নির্ভর করে ফলে এখন হচ্ছে প্রোডাকশন বা উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে সাধারণত পৃথিবীর সব দেশই আয়তনে বড়ই হোক ছোটই হোক প্রত্যেক দেশ একে অপরের দেশে ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট পলিসিতে বিশ্বাসী অর্থাৎ আমদানি রপ্তানি ভীষণ ভাবে ঘুটে যাচ্ছে এবং শুধু তাই নয় উদাহরণ হিসেবে বলতেই পারা যায় যেমন আমাদের দেশে প্রত্যেকের বাড়িতে ধরুন এখন সে বিদেশি প্রযুক্তি টিভি রয়েছে তাহলে সেখানে কি হচ্ছে তাহলে বিদেশি রাষ্ট্রগুলো তাদের প্রোডাকশন বাড়াচ্ছে এবং আমাদের মতো দেশে সেই জিনিস তারা বিক্রি করছে এবং এগুলো এত বেশি আমাদের কাছে মানে কি মানে আমাদের কাছে লুক্রেটিভ বা আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে যে আমরা সেই জিনিসগুলো তো আমরা কিনে ফেলছি অর্থাৎ টিভি সমস্ত কিছু ফ্রিজ এগুলো সবই দেখবেন আমাদের দেশে বিদেশি কোম্পানি তৈরি এবং সেখানে দেখা যাচ্ছে যে সেখানে বর্তমানে যোগাযোগ ব্যবস্থার দারুণ উন্নতি হয়ে গেছে প্রপার ডিজিটাইজেশন অর্থাৎ সব কি সবকিছুই ডিজিটালি হয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন দেশকে এর সঙ্গে যুক্ত একে অপরের সঙ্গে যুক্ত করে ফেলছে এবং শুধু তাই না তার ফলে জগৎ আমাদের কাছে অনেক বেশি ধরা দিচ্ছে দা ইমপ্লিকেশন অফ বলতে পারা যায় যে তাই রাষ্ট্রের এই যে প্রয়োগযোগ্যতা 
সেটা আজকে বিশ্বায়নের পরিপ্রেক্ষিতে অনেকটাই কি হয়ে গেছে পাল্টে গেছে যারা নয়া বলতে পারো যে লিবারালিজম মানে নয়া বলা উদারনীতিবাদী বিশ্বাসী করে তারা সেই কনসেপ্টটা আনায়নের ক্ষেত্রে তারা কিন্তু এমএনসিস অর্থাৎ মাল্টি ন্যাশনাল কর্পোরেশন অর্থাৎ বহু জাতিক কনসেপ্ট মানে কর্পোরেশনের উপরে গুরুত্ব দিয়েছে বা সেই ধারণাকে গুরুত্ব দেয় যেমন মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানি হিসেবে আমরা কি বলতে পারি बसिभाग देश ग क्षेत्रेशन लक्षित है प्राइट एडुकेशन अनेक बृद्धि परलक्षित प्रचंड भाव निर्भर करते हैं तेनाली उदाहरण हिसेबा क्षेत्रीय 
আজকের দিনে দেখা যায় যে ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন সারা পৃথিবীতে মুক্ত বাণিজ্য ওপেন মার্কেট ইকোনমি এক দেশের জিনিস অন্য দেশে বিক্রি হচ্ছে এক দেশ অন্য দেশ থেকে লাভবান হচ্ছে কোন দেশ যদি নিজেকে বলে যে আমি ওপেন মার্কেট ইকোনমিতে থাকবো না নিজেকে একটা নিজের দেশের মধ্যে অন্তর সে কিন্তু নিজে সারভাইভ করতে পারবে না বাঁচতে পারবে না কারণ রাষ্ট্রগুলো যে কনসেপ্ট কোন রাষ্ট্র একেবারে সেলফ ডিপেন্ডেন্ট হয় না परिवर्तित चेन्ज होते हारिए दी ग्लोबालाइजेशन घटे गड़े उठबे बस घटे ग नमस्कार